హై ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ టాపిక్స్లో ఇది ఒక నాకు తెలిసి సెకండ్ టాపిక్ అనమాట ఈ టాపిక్ అందరికీ తెలుసు జనరల్గా సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఒక సినిమా చేస్తున్నామని చెప్పేసి ఒక ప్రొడక్షన్ కంపెనీ స్టార్ట్ చేసి ఆఫీస్ ప్లాన్ చేసుకునేసి ఒక ప్రొడక్షన్ ఆఫీస్ ప్లాన్ చేసుకునేసి దానికి బ్యానర్ ఉంటుందో రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తుంటారో లేదో నాకు తెలియదు కానీ ఇమ్మీడియట్ ఆడిషన్స్ అని చెప్పు లేకపోతే అంటే చాలామందికి పలాన చోట ఒక ప్రొడక్షన్ జరుగుతుందంట సినిమా జరుగుతుందంట వెళ్ళండి అని చెప్తే ఆ ఆఫీస్కి పొలవమని చెప్పేసి ఆర్టిస్టులు టెక్నీషియన్లు చాలామంది వెళ్తూ ఉంటారు అవకాశం దొరుకుతుందని చెప్పేసి సో ఆ ప్రాసెస్లో వెళ్ళే వాళ్ళకి చాలామంది ఆర్టిస్టుల దగ్గర టెక్నీషియన్ల దగ్గర ఆ పర్టికులర్ డైరెక్టర్స్ కావచ్చు ఆ పర్టికులర్ ప్రొడ్యూసర్స్ కావచ్చు ఆ పర్టికులర్ ప్రొడక్షన్ కంపెనీ కావచ్చు డబ్బులు అడుగుతూ ఉంటారు మీరు పదివేలు కట్టండి మంచి క్యారెక్టర్ ఇస్తాము ఇరవై వేలు కట్టండి మంచి క్యారెక్టర్ ఇస్తాము లేదంటే ఓ రెండు లక్షలు మూడు లక్షలు కట్టండి హీరోగా చేసేయచ్చు లేదనుకుంటే మేజర్ విలన్గా చేయొచ్చు ఇలా ఇలా డిస్కషన్ చాలా ఉంటాయి సో ఓ పక్క ఏమో ఆడిషన్ చెప్పేసి ఓ పక్క రూమ్లో మీకు నచ్చిన డైలాగ్ చెప్పండి అని చెప్పడం ఇంకోటి ఇంకోటి చెప్పేసి పక్క రూమ్కి వెళ్ళండి డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ మాట్లాడతానని చెప్పేసి లోపల కూర్చోబెట్టేసి మీరు సెలెక్ట్ అయిపోయారు కాకపోతే అంటే ఒక యాభై లక్షలు యాభై వేలు ఖర్చు అవుద్ది ఒక లక్ష రూపాయలు ఖర్చు అవుద్ది అని చెప్పేసి డిస్కస్ చేస్తూ ఆర్టిస్టుల దగ్గర టెక్నీషియన్ల దగ్గర డబ్బులు అడుగుతూ ఉంటారు సో ఎందుకు అడుగుతారు సో ఆర్టిస్టులు టెక్నీషియన్ల పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏంటి అటుపక్క ప్రొడక్షన్ కంపెనీ నుంచి ప్రొడ్యూసర్స్ డైరెక్టర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏంటి ఎందుకు డబ్బులు మ్యాటర్ వస్తుంది సో ఒక సినిమా చేయాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఒక బడ్జెట్ ఉంటుంది సో ఆ బడ్జెట్ ఉంటేనే వాళ్ళు సినిమా చేయడానికి ముందుకు ప్లాన్ చేయ ఏదో ఒక ప్లానింగ్ అయితే ఉంటుందిగా సో సినిమా చేయడానికి ఎన్ని కలెక్ట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు జనరల్గా సో సినిమా స్టార్ట్ చేసే ప్రాసెస్లో కొందరు రకరకాల అన్ని ప్లస్లు మైనస్లు అన్నీ చెప్తున్నాను మీకు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయేవన్నీ జరుగుతాయి సో ఒక ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ ఆర్టిస్టు టెక్నీషియన్ల పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వద్దాం అటుపక్క ప్రొడక్షన్ ఏంటి ఆ డైరెక్టర్ ఏంటి ఆ ప్రొడ్యూసర్ ఏంటి అటుపక్క నుంచి ఏం జరుగుతుంది అనేది మళ్ళీ నేను డిస్కస్ చేస్తాను ఇటు పక్క నుంచి వద్దాం ఆర్టిస్టులు టెక్నీషియన్లు సో వీళ్ళు అవకాశాల కోసం తిరిగి 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 విసిగి వేసారిపోయి ఉంటారు సో ఈ ప్రాసెస్లో ఈ ప్రొడక్షన్ కంపెనీ ఒకటి ఉంది వెళ్ళి కలిస్తే పని అవుతుందని చెప్పేసి అన్నప్పుడు అప్పటికే చేతిలో ఉన్న డబ్బులు ఖర్చు అయిపోవడము లేకపోతే ఏ జూనియర్ ఆర్టిస్ట్గా వెళ్తున్నాం లేకపోతే ఏదో ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ సీరియల్ వెళ్తూ మనకు రొటేషన్ కోసం రకరకాల సిచ్యువేషన్స్ రకరకాల కష్టాలు పడుతూ ఈ ప్రొడక్షన్ తగిలింది అనుకుందాం సో ఈ ప్రాసెస్లో వెళ్ళేటప్పుడు ఖచ్చితంగా మీకు డబ్బులు అడిగితే ఎక్కడ లేని కోపం వచ్చేస్తూ ఉంటుంది వీళ్ళు సినిమాలు ప్రొడక్షన్లోని ఆఫీసులు పెట్టేస్తున్నారు యాభై వేలు లక్ష రూపాయలు ఉంటే అంతకు మించి ఏదో చేస్తాం కదా అని చెప్పేసి మీకు ఎన్నోసార్లు క్వశ్చన్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఏంట్రా బాబు మాకు ఈ తలనొప్పులు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఎక్కడ ఇంకా వేరే అవకాశం ఉండదా ఎక్కడ చూసినా డబ్బులు అడుగుతున్నారు ఆల్మోస్ట్ ఏంటంటే ఆర్టిస్టు టెక్నీషియన్లో మేజర్గా లో మిడిల్ క్లాస్ పీపులే సినిమా ఇండస్ట్రీకి వస్తూ ఉంటారు విపరీతమైన ప్యాషన్ ఉంటుంది విపరీతమైన టాలెంట్ ఉంటుంది మంచి మంచి రైటర్స్ ఉంటారు మీలో మంచి మంచి డైరెక్టర్స్ ఉంటారు అప్కమింగ్ డైరెక్టర్స్ మంచి మంచి కథలు పట్టుకొనేసి ఏదైనా ఒక అవకాశం దొరకబోతుందా ఒక ప్రొడ్యూసర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి ఒక సినిమా చేయకపోతారా అని చెప్పేసి ఎన్నో రాత్రులు కళలు కంటూ ఆ ప్రొడక్షన్ కలవాలి ఈ ప్రొడక్షన్ కలవాలి ఆ ప్రొడ్యూసర్ కలవాలి ఈ ప్రొడ్యూసర్ కలవాలని చెప్పేసి ఎన్నో ఊహల్లో బతికేస్తూ ఉంటారు తీరా ఏంటంటే ఇక్కడ అస్టెంట్ డైరెక్టర్ గాను లేకపోతే అంటే రైటర్ గాను ఒక ఆర్టిస్ట్ గాను వెళ్ళాలన్నప్పుడు ఏంటంటే డబ్బులు కట్టాలన్నప్పుడు ఎక్కడ లేని కోపం వచ్చేస్తుంటుంది బాధ వస్తుంటుంది అన్నీ వదులుకొని వచ్చి ఉంటాం సినిమా ఇండస్ట్రీకి మనం చేస్తున్న జాబు ముప్పై వేలు యాభై వేలు వీలైతే లక్ష రూపాయలు అలాంటి జాబులు సంతృప్తిని ఇవ్వక సాటిస్ఫాక్షన్ ఇవ్వక పక్కన పడేసి సినిమా ఇండస్ట్రీకి ఒక పిచ్చోళ్ళగా తిరుగుతూ ఉంటాం సో ఇలాంటి టైంలో ఫోటోలు చాలామంది ఇప్పుడు అంటే మీకు ఈ వాట్సాప్లు మనకు సోషల్ మీడియా బాగా ఎక్కువైన తర్వాత ఈ మొబైల్స్ ఆండ్రాయిడ్ వచ్చిన తర్వాత ఏంటంటే ఈ ఫోటోలు ఇవ్వడం అనేది చాలా తగ్గిపోయింది చాలా వరకు సో ఇప్పటికి కూడా ఫోటోలు నాలుగు రెండు మూడు ఫోటోలు పంపండి అని చెప్పేసి తీసుకోవడం ఆ ఫోటోలు ప్రింట్లో తీసుకోవడానికి కూడా డబ్బులు లేని పరిస్థితులు చాలామంది ఆర్టిస్టులు టెక్నీషియన్ ఉంటారు సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఏంటంటే కొందరు ఏం చేస్తారు ఏమో మంచి క్యారెక్టర్ అంటున్నాడు కదా
వెళ్ళిపోయి ఆ ఇరవై వేలు అంటే ఏ అప్పో సప్పో తీసుకోవడం లేకపోతే మీ పేరెంట్స్ని బతిమాలో ఇంకొకటి ఇంకోటి చేసి ఆ డబ్బులు కట్టేస్తే రెండు నెలలు మూడు నెలలు ఇదిగో అదిగో ఇదిగో అదిగో అదిగో అంటూ టోటల్గా ఆఫీసే లేకుండా వెళ్ళిపోయిన సందర్భాలు ఎన్నో ఉంటాయి మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యి ఉంటారు కూడా లైవ్లో చూసే వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యి ఉంటారు సో ఈ విషయాల్లో డబ్బులు కట్టి ఉండొచ్చు డబ్బులు కట్టుకోకపోయి ఉండొచ్చు అది రెండు వేలు కావచ్చు ఐదు వేలు కావచ్చు పదివేలు కావచ్చు ఎంతైనా లో మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్కి చాలా అవసరం అనేది ఆ చిన్న అమౌంట్ కూడా వాళ్ళ చేతుల్లో పెట్టేసి తిని తినక ఒక పక్క క్యారెక్టర్ వస్తుందని చెప్పేసి ఉన్న డబ్బులు పోగొట్టుకొని ఏం చేయాలని అర్థం కాక ఎవరిని అడగాలని అర్థం కాక వాళ్ళని క్వశ్చన్ చేయలేం ఎందుకు స్టార్ట్ అవ్వలేదంటే లక్ష అప్పుడు వేరే ఉంటుంది డిస్కషన్ లక్షల్లో ఉంటాయి ఇక్కడ బడ్జెట్లు నువ్వు కట్టే పదివేల ఇరవై వేలకి సినిమాలు స్టార్ట్ చేస్తారా ఆగండి వంద రకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయని చెప్పేసి ఫైర్ అవుతుంటారు వాళ్ళని ఏమి అనలేము ఒక పక్క ఇటు పక్క రొటేషన్స్ ప్రిపరేషన్స్ బాగా ఇబ్బందులు అవుతూ ఉంటాయి వేరే క్యారెక్టర్లు దొరకవు దొరుకుతుంది అనుకున్న క్యారెక్టర్ డబ్బులు ఇచ్చిన క్యారెక్టర్ అంటే వాళ్ళు సినిమా స్టార్ట్ చేయరు స్టార్ట్ చేసిన ఒకటి రెండు రోజులు షూట్ పెట్టేసి మూడో రోజు బిచాన్ అయితే ఇస్తారు సో ఇలాంటి తలనొప్పులు ప్రతి ఒక్క ఆర్టిస్టు ప్రతి ఒక్క టెక్నీషియన్ పడి ఉంటారు సో ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ డబ్బులు కడితేనే సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఆర్టిస్ట్గా కావచ్చు టెక్నీషియన్గా కావచ్చు అవకాశాలు వస్తాయని ఇదితో ఫిక్స్ అయిపోయి ఉంటారు మెంటలీ ఫిక్స్ అయిపోయి ఉంటారు సినిమా ఇండస్ట్రీ డబ్బులు లేకపోతే ఒక్క పని కూడా కాదు అని చెప్పి ఇలా ఫిక్స్ అయిపోయి ఉంటారు సో మన బాధలు ఎలా ఉంటే అటుపక్క ఆర్టిస్టులు అటుపక్క సారీ డైరెక్టర్స్ అండ్ రైటర్స్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్స్ అటుపక్క ప్రొడక్షన్ సైడ్ నుంచి వాళ్ళ బాధలు ఎలా ఉంటాయంటే కొన్ని ప్రొడక్షన్స్కి ఏంటంటే అసలు బడ్జెట్ ఉండదు నేను చాలా చాలా ప్రొడక్షన్స్ చూశాను అస్సలు బడ్జెట్ ఉండదు వాళ్ళు ఒక ప్లాన్ చేసుకుంటారు సింపుల్గా ఆఫీస్ రెంట్ ఎంత అవుతుంది దీనికి ఎంత అవుతుంది దానికి ఎంత అవుతుంది పది రూపాయలు వడ్డీ అయినా సరే తీసుకొచ్చి దాని మీద పెట్టేయడమే హంగామగా పోస్టర్లు ప్రిపరేషన్ ఇవంతా హడావిడి పెట్టేస్తారనమాట వచ్చి కూర్చుంటారు కలెక్షన్ స్టార్ట్ ఇరవై వేలు ముప్పై వేలు యాభై వేలు ఎంత దొరికితే అంత సో ఈ బ్యాచ్లు ఉంటాయి ఇవి ఏంటంటే ప్యాషన్తో ఉన్న బ్యాచ్లు కాదు మనలాంటి ఆర్టిస్టులు టెక్నీషియన్లు ప్యాషన్తో వచ్చే వాళ్ళని ఏంటంటే ఆ డబ్బులు గుంజుకొనేసి ఆఫీస్ ఎత్తేయడం ఒక మూడు లక్షలు ఐదు లక్షలు పది లక్షలు కలెక్షన్ చేసేసి జంప్ మళ్ళీ ఆరు నెలలు కనపడరు ఇండస్ట్రీలో మీరు పిచ్చోళ్ళలాగా మీరు తిరగాల్సిందే తప్ప వాళ్ళేం హ్యాపీ వాళ్లకు సినిమా చేయాలనే ప్యాషన్ ఉండదు ఇక్కడ ఆర్టిస్ట్గానో టెక్నీషియన్గా ఎదగాలనే ప్యాషన్ ఉండదు సినిమాలు చేయాలనే అవసరం వాళ్ళకు ఉండదు కేవలం టార్గెట్ మనలాంటి ఆర్టిస్టులు టెక్నీషియన్లు సో ఇలాంటి ఆఫీసులు చాలా ఉంటాయి ఇందిరానగర్ కృష్ణానగర్లలో జాగ్రత్త చాలా జాగ్రత్త ఇవన్నీ ఎందుకు అంటే మీకు అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడానికి ఈ టాపిక్స్ అన్ని డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇదే ఒక రకమైతే రెండో రకం ఏంటంటే అమ్మాయిలను వాడుకునే ఎదబలు సినిమా ఇండస్ట్రీలో చాలామంది ఉన్నారు సో కేవలం అమ్మాయిల కోసమే ఆఫీసులు తీస్తారంటే మీరు నమ్మగలరా సినిమాలో సినిమా ఇండస్ట్రీలో కేవలం అమ్మాయిలను వాడుకోవడానికే సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఆఫీసులు తీస్తారంటే మీరు నమ్మగలరా పచ్చి నిజాలు ఇవి సినిమా ఇండస్ట్రీలో జరుగుతున్న పచ్చి నిజాలు ఇవి అన్ని ప్రొడక్షన్లు అలా ఉంటాయని చెప్పను మీరు గుమ్మడికాయ అని చెప్పేసి భుజాలు తడుముకుంటే నేనేం చేయలేను పచ్చి నిజాలు ఇవే కేవలం అమ్మాయిలను వాడుకోవడానికి ఆఫీసులు తీసే బాపతు కొందరు ప్రొడ్యూసర్లు ఉంటారు వీళ్ళు ఎలాంటి బాబత్ అంటే ఏ రియల్ ఎస్టేట్ ఇంకొకటో ఇంకొకటో బిజినెస్లలో బాగా బలిసి కొవ్వు ఎక్కువై డబ్బులు ఎక్కువై కేవలం అమ్మాయిలను టార్గెట్గా చేసుకునేసి మనలాంటి ఏ డైరెక్టర్ తగ్గుతాడు ప్యాషన్తో ఉంటారు చచ్చిపోతూ ఉంటారు సినిమా ఇండస్ట్రీలో అవకాశాలు లేక ఒక ప్రొడ్యూసర్గా నేను చేస్తాను అంటే వాళ్ళు కాలు పట్టుకోవడానికి కూడా రెడీగా ఉంటారు ఫుల్ ఫెడ్ బౌండెడ్ స్క్రిప్ట్ రెడీ చేసుకునేసి ఎవరో పరిచయం చేస్తారు తన పలానా ప్రొడ్యూసర్ అంట సో అండ్ సో అంటే కూర్చుంటాడు ఏమయ్యా కథ ఉంది అనే దగ్గర రైట్ వాడు ఏ కథ చెప్పినా కూడా ఓకే ఎందుకంటే టార్గెట్ అది కాదు డైరెక్టర్ల భవిష్యత్తు ఆడుకునే ఎదవులు కూడా ఉన్నారు సినిమా ఇండస్ట్రీలో సో కథ చెప్పిన తర్వాత నువ్వే డైరెక్టర్ అని చెప్తాను అనమాట ఆడిని కీలు బొమ్మని చేసి ఆడుకుంటారు సో ఆఫీస్ ఎక్కడ తీద్దాం పలాన చోట తీద్దాం సో అయితే ఒక పని డైరెక్టర్ సో మీ దగ్గర ఉన్న ఆర్టిస్టులు కావచ్చు టెక్నీషియన్లు కావచ్చు మీ సర్కిల్ అంతా పిలువు అని చెప్తారు అనమాట సో డైరెక్టర్ జనరల్గా డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ చేశారు కాబట్టి కోఆర్డినేటర్స్ పరిచయం ఉంటారు రకరకాల టెక్నీషియన్స్ పరిచయం ఉంటారు ఈ వ్యవహారాలన్నీ ఉంటాయి సో టార్గెట్ ఏంటి వీళ్ళకు అమ్మాయిలు ఫస్ట్ పిలిచాల్సింది ఏంటం
ఆ కోఆర్డినేటర్స్ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట ఈఎంఐ బాగా లేదా అమ్మాయి ఉంది ఈఎంఐ డైరెక్టర్ ఏంటి సిచ్యువేషన్ ఏంటి నా భవిష్యత్తు నిలబడి నేను డైరెక్టర్ అయిపోతే ఒక సినిమా వర్కౌట్ అయిపోతే నేను నిలబడిపోవచ్చు ఇవన్నీ చూసిచున్నట్టు పోవాలని చెప్పేసి ఆ డైరెక్టర్ ప్యాషన్ చచ్చిపోతుంటాడు నాకు తెలిసి అప్కమింగ్ డైరెక్టర్స్ని ఒక బ్రోకర్స్ లాగా వాడుకుంటున్నారు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఇలాంటి లుచ్చా అడుగులందరూ వచ్చేసి సినిమా ఇండస్ట్రీకి ప్రొడ్యూసర్ అనే పేరుతో సినిమా ఇండస్ట్రీకి వచ్చి సినిమా ఇండస్ట్రీని సర్వనాశనం చేస్తున్నారు సో కొత్త డైరెక్టర్స్ ఇలాంటి మాయగాల వల్ల పడద్దు సో కేవలం అమ్మాయిలు టార్గెట్గా పెట్టుకొని ఆ డైరెక్టర్ని మీడియేటింగ్గా పెట్టుకునేసి వీళ్ళందరినీ రప్పించేసి ఆడవాళ్ళ జీవితాలతో ఆడుకుంటున్న ప్రొడ్యూసర్ల ముసుగులో ఉన్న లుచ్చానాయాళ్ళు సినిమా ఇండస్ట్రీలో చాలామంది ఉన్నారు చాలా జాగ్రత్త సినిమా ఇండస్ట్రీకి వచ్చేటప్పుడు ఇలాంటి ఎదవలు మీ టైంని వేస్ట్ చేస్తారు మీ భవిష్యత్తును నాశనం చేస్తారు సో ఇలాంటి ప్రాసెస్లో అమ్మాయిల్ని విచ్చలవిడగా వాడుకుంటున్న సందర్భాలు కోకొల్లలు ఎవ్వరూ చెప్పరివి ఇవే వాస్తవాలు సో వాళ్ళు చేసేది ఎందా ఇదే అమ్మాయిలకి వాళ్ళకేంటి క్యారెక్టర్లు కావాలి ఒక్క క్యారెక్టర్ ప్యాషన్ సినిమా ఇండస్ట్రీ ప్యాషన్ ఏం చేస్తారు అడ్డదిడ్డంగా వాడేసి ఒక ఆరు నెలలు సంవత్సరము పెట్టేసి ఎత్తేస్తారు బిచాన సో వీలైతే కలెక్షన్లు కూడా చేస్తారు అరే నువ్వు ఈ క్యారెక్టర్ చేసుకో నువ్వు యాభై వేలు కట్టేసాయి క్యారెక్టర్ నీదే అని చెప్పేసి నువ్వు మిస్ అయితే వేరే వాడికి వెళ్ళిపోతుంది ఇట్లా ఉంటుంది అనమాట సో వీళ్ళు జేబులోంచి కూడా పెట్టుకోకుండా అక్కడికక్కడే అన్నీ సర్దే చేసి ఎంజాయ్ చేసి ఆఫీస్ తీసిన సందర్భాలు నాకు తెలిసినంత వరకు ఈ సంవత్సరాల్లో ఇన్ని సంవత్సరాల్లో పది పదిహేను సంవత్సరాల్లో కొన్ని వందల ప్రాజెక్టులు ఇలా ఆగిపోయిన సందర్భాలు ఉంటాయి వాళ్ళ సినిమాలు టార్గెట్ కానే కాదు సో ఆఫీస్ తీసిన తర్వాత ఈ డైరెక్టర్ పరిస్థితి ఏంటి అది భవిష్యత్ ఏంటి ఎవరైనా తన గురించి ఆలోచిస్తారా వచ్చిన కోఆర్డినేటర్స్ కావచ్చు వచ్చిన టీం కావచ్చు వెళ్తున్న ప్రొడ్యూసర్లు కావచ్చు ఆఫీస్ ఎత్తేసి వెళ్తున్న ప్రొడ్యూసర్స్ కావచ్చు బలైపోయిన అమ్మాయిలు కావచ్చు డైరెక్టర్ భవిష్యత్తు ఎవరు చూడరు ఆ రోజు పడాల్సిందే మళ్ళా ఆకలి బాధలు సిచ్యువేషన్ చాలా దారుణంగా ఉంటాయి సినిమా ఇండస్ట్రీలో సో ఇలాంటి ఎదవలు ఓ పక్క అయితే మరో పక్క పార్ట్నర్స్ అని చెప్పేసి సో నా దగ్గర ఒక పది లక్షలు ఉంది జనున్గా ఉంటుంది వాడి దగ్గర ఒక పది లక్షల్లో ఏదైనా చేయొచ్చు అని చెప్పేసి ఆలోచిస్తే వాడికి తెలియదు సినిమా ఇండస్ట్రీ గురించి తెలియదు కొందరు డైరెక్టర్స్ డైరెక్టర్స్లో ప్యాషనేటివ్ డైరెక్టర్స్ ఉంటారు ఎదవలు కూడా ఉంటారు డైరెక్టర్స్లో ఈ అమ్మాయిలను వాడుకునే బాబత్తు చాలామంది ఉంటారు సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఓ పక్క ఆ పది లక్షలు ఉన్న ప్రొడ్యూసర్కి టార్గెట్ పెడతారు అమ్మాయిలకి టార్గెట్ పెడతారు వీడికి డైరెక్టర్ కావాలని కాదు ఆ పది లక్షలు దొబ్బాలి ఫైనాన్షియల్గా అమ్మాయిలను వాడేసుకోవాలి ఇలాంటి చెత్త నాగుడుకి సినిమా ఇండస్ట్రీలో చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఇవి పది లక్షలు పెడితే నీ కోటి రూపాయలు వస్తుందని చెప్పేసి లెక్కలు వేస్తారు పేపర్ మీద శాటిలైట్ వస్తుంది అదే వస్తుంది ఇది వస్తుంది అని చెప్పేసి ఇంత పెద్ద లిస్ట్ ఇస్తారు సో వేరే పార్ట్నర్ ఉన్నాడు ఇంకొక యాభై లక్షలు పెట్టే పాటు పది లక్షలు పెట్టే అని చెప్పేసి మాయ మాటలు చెప్పేసి ఆఫీస్ ఓపెన్ చేయించేస్తారు స్టార్ట్ అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ ఈ మొత్తం టీం అంతా వచ్చేస్తుంది ఇవి మార్నింగ్ బ్రష్ చేసే దగ్గర నుంచి పడుకుని పడుకునే ముందు బీర్లు బిర్యానీల వరకు ప్రొడ్యూసర్ పెట్టాల్సిందే ఓ పక్క నీకు సెలక్షన్ జరుగుతూనే ఉంటాయి ఆర్టిస్టులు టెక్నీషియన్లు ఆఫీస్కి వస్తూనే ఉంటారు బయట ఆఫీస్ బయట కుప్పలు కుప్పలు చెప్పులు ఉంటాయి బిజీ ఇరవై నాలుగు గంటలు బిజీ డైరెక్టర్ సో వీళ్ళంతా ఏం చేసే దందా ఏంటి ఇలాంటి డైరెక్టర్లు వాళ్ళని డైరెక్టర్లు చెప్పుకోవడానికి సిగ్గుసేటు అలాంటి ఎదవలు కూడా సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు ఆ ప్రొడ్యూసర్ నాశనం చేస్తారు పది పదిహేను లక్షలు ఖర్చు పెట్టిచ్చేసి సినిమా ఇండస్ట్రీ అంటే వద్దురా బాబు అనేంతగా దండం పెట్టేసి వెళ్ళిపోయి ప్రొడ్యూసర్లు చాలామంది ఉన్నారు ఇలాంటి ఎదవల వల్ల ఆ పది పదిహేను లక్షలు ఖర్చు పెట్టించేసి విచ్చలవిడిగా వాడికి ఇష్టం వచ్చినట్టు వాడుకోవడము లేకపోతే కలెక్షన్ చేయడం డబ్బులు కలెక్షన్ చేయడం చేసేసుకునేసి సేఫ్ జోన్ అకౌంట్లో పడేసి కూర్చొనేసి అది మిగులుతుందంటే అది కూడా మిగలదు ఇట్లా దుబారా ఎదవలకి ఏంటంటే రూపాయి మిగలదు ఎంతోమంది భవిష్యత్తులతో ఆడుకునే డైరెక్టర్స్ కూడా సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు సో మీ దగ్గర డబ్బులు ఎందుకు తీసుకుంటారు అంటే ఇలాంటివి ఉంటాయన్నమాట సో వాళ్ళ దగ్గర రూపాయి లేకుండా కూడా ప్రొడక్షన్స్ స్టార్ట్ చేసి ఆఫీసులు స్టార్ట్ చేసి మీ డబ్బులతో ఆడుకుంటూ సినిమా ఇండస్ట్రీలో జల్సా చేసి ఎదవలు చాలామంది ఉన్నారు సినిమా ఇండస్ట్రీలో మిమ్మల్ని ఇరవై వేలు కట్టండి యాభై వేలు కట్టండి అంటే ఒక్కటిగా ఫిక్స్ ఫిక్స్ అయిపోండి ఆ
మీకు టైం వేస్ట్ టైం బొక్క ఎటువంటి ఉపయోగం ఉండదు సో అప్కమింగ్ డైరెక్టర్స్ అప్కమింగ్ ఆర్టిస్టులు అప్కమింగ్ టెక్నీషియన్లు సో దయచేసి ఈ విషయాలు గమనించండి పచ్చి నిజాలు ఇవే ఒక సినిమా ఆఫీస్ తీస్తున్నారు అంటే సిచ్యువేషన్స్ దారుణంగా ఉంటాయి కానీ కొన్ని ప్రొఫెషన్స్ ప్రొడక్షన్స్ ఉన్నాయి సో మీ ఎగ్జాంపుల్ దిల్రాజ్ ప్రొడక్షన్ కావచ్చు గీత ఆర్ట్స్ కావచ్చు ఇలాంటి నోటెడ్ బ్యానర్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళు బిజినెస్ సినిమా అనేది బిజినెస్ మీరు ఎంత చెప్పినా కూడా బిజినెస్ బిజినెస్ లాగే చూస్తారు వాళ్ళు మీకు ఇక దగ్గర విషయం ఉంది టాలెంట్ ఉంది అనుకుంటే ఏదైనా రెఫరెన్స్ ద్వారా వెళ్ళడమో చేయడమో ఏదైనా జరుగుతాయి ఏంటంటే ఆటోమేటిక్గా క్లిక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా ఉంటాయి కానీ అక్కడ రెఫరెన్స్ ద్వారా వెళ్ళాల్సిన సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయి డైరెక్ట్గా తీసుకునే సిచ్యువేషన్స్ నాకు తెలిసి చాలా వరకు ఉండవు మీరు ఎన్నో రోజులు ఆ గేట దగ్గర నిలబడి చేసి తిరిగి 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 సంవత్సరాలు ఇక్కడ ఛాన్సులు రావు అని చెప్పేసి మీ పనులు మీరు చేసుకున్న సందర్భాలు చాలా ఉంటాయి మీరు ప్రయత్నాలు చేసి ఉంటారు కానీ ఒక్కసారి ప్రూవ్ చేసుకోవాలి సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఆఫీసులు చుట్టూ తిరగడం కాదు అడ్డమైన నా కొడుకులకి డబ్బులు ఇవ్వడం కాదు మీరు చేయాల్సింది సోషల్ మీడియా ఉంది సోషల్ మీడియాను వాడుకోండి మీ దగ్గర తెలివి ఉంది దేవుడు ఇచ్చాడు మీకు కావలసిన తెలివి ఇచ్చాడు ఆర్టిస్ట్ అయినా టెక్నీషియన్ అయినా ఎవరికైనా చెప్పేది సోషల్ మీడియాను వాడుకోండి మీ దగ్గర టాలెంట్ ఉంటే ఖచ్చితంగా టాలెంట్ ఉంటే వదలండి ఒక వీడియో వదలండి దోల్ తీరిపోయే వీడియో వదలండి ఒకటి అలాంటి పెద్ద ప్రొడక్షన్సే పిలిచి వాళ్ళు మీకు క్యారెక్టర్లు కావచ్చు వర్క్ కావచ్చు ఆ పని మీరు ఎందుకు చేయరు ఇరవై నాలుగు గంటలు ఆఫీసులు చుట్టూ తిరగడం అక్కడ కూర్చోవడం ఇక్కడ కూర్చోవడం గంటలు గంటలు టైం వేస్ట్ చేసుకుంటూ సంవత్సరాలు టైం వేస్ట్ చేసుకుంటూ ఏం చేద్దామని ఇంకా ఎక్కడున్నారు నైన్టీన్ ఫార్టీ టూలో ఉన్నారా సోషల్ మీడియా ఉంది కావాల్సిన సోషల్ మీడియా ఉంది దాన్ని ఎందుకు వాడుకోరు మీ దగ్గర విషయం ఉంటే అందరికంటే కొత్తగా ఏదో చెప్పండి నేను ఇది అని చెప్పండి నేను చెప్తున్నాను ధైర్యంగా నేను ఇలా చేస్తాను పది మందికి సపోర్ట్ చేస్తానని దమ్ముతో చెప్తున్నా నేను మీరు అది ఎందుకు చేయలేరు మీ టాలెంట్ ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి సోషల్ మీడియా కావాల్సిందో ఉంది ఎందుకు వాడుకోరు వాడుకోండి మిమ్మల్ని వాడేసుకుంటారు లేకపోతే ప్రొడక్షన్స్ వెళ్తూ ఉంటే మిమ్మల్ని వాడేసుకునేసి వెనక్కి తిరిగి చూస్తే కొన్ని సంవత్సరాలు అయిపోయి ఉంటుంది ఏమీ చేయలేని పరిస్థితి ఇంటికి వెళ్ళలేరు ఇక్కడ ఉండలేరు సంవత్సరాలు గడిచిపోయి ఉంటాయి పెళ్ళి పెటాకులు ఉండవు అందరికీ నెగిటివిటీ మీరు వెళ్ళే రూట్ రెగ్యులర్ రూట్ అయితే ఇప్పుడే కాదు ఇంకో పదేళ్ళ తర్వాత మీరు గెలవలేరు ఏదో కొత్త రూట్ వేయండి మీరేంటో సినిమా ఇండస్ట్రీకి చెప్పండి అప్పుడే బయటకు వస్తారు అంతే తప్ప రెగ్యులర్ రూట్లో వెళ్తే పనులు కావు ఫిక్స్ అవ్వండి మీ దగ్గర కావలసినంత విషయం ఉంది అద్భుతమైన టెక్నీషియన్లు ఆర్టిస్టులు మీరు అద్భుతాలు చేయడానికి ఒక చిన్న సపోర్ట్ ఇస్తే అద్భుతాలు చేయగలిగే దమ్ము మీ దగ్గర ఉంది కాకపోతే కూర్చున్నారు అంతే ఏమీ చేయలేము మా వాళ్ళ ఏం కాదు ఎవడో అవకాశం ఎందుకు ఇస్తాడు అవకాశాలు దూల్ తీర్చేయండి ఆ దమ్ము మీ దగ్గర ఉంది ఆ క్రియేట్ చేసి చేయగలిగే దమ్ము మీ దగ్గర ఉంది అది నమ్మండి బలంగా సో మిమ్మల్ని మీరు నమ్ముకోండి సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఆఫీసుకి వెళ్ళద్దని చెప్పట్లేదు వెళ్ళండి ఒక పక్క ప్రయత్నాలు చేస్తూనే మరొక పక్క మిమ్మల్ని మీరు ప్రూవ్ చేసుకుని ఒక అద్భుతం ఏదో జరగాలి ఒక చిన్న వీడియో కావచ్చు ఒక చిన్న షార్ట్ ఫిల్మ్ కావచ్చు వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఏదైనా కావచ్చు మీకంటూ ఒక ప్రత్యేకత ఉండే విధంగా ఏదో ఒకటి చేసి సోషల్ మీడియాలో గూజ్ బంప్స్ వచ్చేట్గా బయటికి వదలండి ఎందుకు రావు అవకాశాలు మిమ్మల్ని వెతుక్కుంటూ వస్తాయి మీరు వెతుక్కుంటూ ఆఫీసులకు వెళ్ళడం కాదు మీ చుట్టూ క్రియేట్ చేయండి ఒక అద్భుతాన్ని క్రియేట్ చేయండి చెయ్యగలరు మీకు ఆ దమ్ము ఉంది నమ్మండి అది బలంగా నమ్మండి మీ మీద నమ్మకం లేనప్పుడు వద్దు సినిమా ఇండస్ట్రీలో దొబ్బేయండి బ్యాగులు సర్దుకొనేసి బట్టలు గిట్లు సర్దేసుకునేసి దొబ్బేయండి వెళ్ళిపోయి ఏదో వ్యవసాయమో మీకు నచ్చిన బిజినెస్ చేసుకోండి ఎందుకు టైం వేస్ట్ అయితే అటు లేకపోతే ఇటు మధ్యలో ఉండద్దు ఎందుకు పనికి రాని ఆ బతుకు వద్దు సినిమా ఇండస్ట్రీలో మీరు వచ్చారు అంటే ఖచ్చితంగా ఏదో అద్భుతం చేయడానికి వచ్చి ఉంటారు ఇది బలంగా నమ్మండి ఈ సెకండ్ నుంచి మొదలెట్టండి మిమ్మల్ని మీరు ప్రశ్నించుకోండి ఈ బతుకు ఇలాగే ఉండాలా అని చెప్పేసి బతుకులు మార్చుకుందాం మన బతుకులు మనం మార్చుకుందాం ఎవ్వడు ఇక్కడ రాడు మీకు మీరు ఏదో క్రియేట్ చేస్తే తప్ప ఇక్కడ ఏమీ జరగదు ఆఫీసులలో డబ్బులు దొబ్బేయడం బిచానా తేయడం ఇవే జరుగుతూ ఉంటాయి 
అన్ని ప్రొడక్షన్లు చెప్పట్లేదు చాలా ప్రొడక్షన్లు ఇవే జరుగుతున్నాయి డబ్బులు ఇచ్చేసి ఆ డబ్బులు పోగొట్టుకొని రోడ్ల మీద ఉంటూ ఎన్ని రోజులు బతుకుతారు ఇలా ఒక్కసారి ఆలోచించండి మీ దగ్గర అద్భుతం చేయగలిగే టాలెంట్ ఉంది మరలా మరలా చెప్తున్నాను దోల్ తీర్చేయగలరు మీరు ఫస్ట్ అడుగు ఇప్పుడే వేయండి ఈ సెకండే వేయండి థ్యాంక్ సో మచ్ మీ